హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ద కోర్స్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వీడియోలో నేను చెప్పినట్టు ఇక్వడార్ అనేది బనానాలో ఫేమస్ ఇప్పుడు వరల్డ్లో టాప్ మోస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ వీళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి మొత్తం ఆల్ కంట్రీస్కి వెళ్తున్నాయి ఎందుకు వెళ్తున్నాయి అంటే వీళ్ళ గురించి కొద్దిగా మనము డిస్కషన్ చేయాలి అంటే తెలుసుకోవాలి ఎక్వడార్లో బనానాస్ ప్లాంటేషన్ ఎలా ఉంది వాళ్ళు ఎలా ఏ పద్ధతులు వా పాటిస్తున్నారు దాని గురించి కొద్దిగా మన దగ్గర ఐడియా ఉంటే అటువంటి ఐటమ్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మన ప్రొడక్షన్ కూడా అంటే మనకు ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్డర్స్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ప్లస్ మనం బయర్తో కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు అది కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఎక్వడార్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ బనానాస్ ఇన్ ద వరల్డ్ వీ టాక్ టు జోస్ డామింగ్ ఇస్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ బే బయర్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ డివిజన్ ఫ్రమ్ లాటిన్ అమెరికా ఈ జోస్ డామింగ్ ఇస్ అనే అతను లాటిన్ అమెరికాకి సంబంధించిన మనిషి అతనితో మాట్లాడిన ఒక రిపోర్ట్ గురించి నేను ఇక్కడ డిస్కషన్ చేస్తున్నాను అయితే ఇక్కడ మార్కెటింగ్ డివిజన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈక్వేటర్లో ఈక్వేటర్ సప్లై ఎంత ఎంత ఉంది ఏముంది దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఇస్తున్నారు వన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ త్రీ బనానాస్ ఇన్ ద వరల్డ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేటర్ అంటే మూడు బనానాస్ వచ్చినాయి అనుకోండి వరల్డ్ అందులోకి వెళ్ళి ఒక బనానా అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ ఈక్వేటర్ నుంచి వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ గోస్ టు రష్యా యునైటెడ్ స్టేట్స్ టర్కీ బెల్జియం చైనా అర్జెంటీనా చిలీ ఇటలీ ఇంగ్లాండ్ అండ్ జర్మనీ ఈ కంట్రీస్కి మన వాళ్ళ ఈక్వేటర్ బనానా అన్నట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్తుంది అయితే నేను ఈ కంట్రీస్ ఎందుకు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ అనేది ఉంది బయర్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంది ఎయిటీ పర్సెంట్ బనానా అక్కడ ఈక్వేటర్ వాళ్ళది వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే జస్ట్ మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ బనానా వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఇక్కడ సప్లై అవుతుంది యునైటెడ్ స్టేట్స్ టర్కీ బెల్జియంకి ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అది కూడా దాదాపు ఒక వంద కంట్రీస్ నుంచి వేరే వంద కంట్రీస్ నుంచి సప్లై అవుతుంది ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ బనానా మొత్తం కంప్లీట్గా ఈక్వేటర్ నుంచి పోతుంది అయితే ఇంత పెద్ద మార్కెట్ చూడండి ఈక్వేటర్ వాళ్ళు ఎంత క్యాప్చర్ చేసుకున్నారు అయితే ఎయిటీ పర్సెంట్ అవుతుంది అయితే దీన్ని టార్గెట్ చేసుకుని మనము వర్క్ చేసినట్టు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు కూడా సేల్స్ అనేవి ఎక్కువ పెరుగుతాయి అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఈక్వడర్ అయిన బనానా సరే హై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఇన్ వరల్డ్ మార్కెట్స్ అంటారు వీళ్ళు హై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ అంట ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ ఫ్రూట్ దాట్ డ్యూ టు ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ హ్యాస్ అ లాంగ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారు ఏంది ఆ ఫ్రూట్ అనేది ఆ బనానా అనేది ఈక్వడర్ది ఫ్రూట్ లై షెల్ఫ్ లైఫ్ లాంగ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉందట లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుందంట అయితే ఈ పాయింట్ మీరు రాసుకోండి మన బనానా కూడా ఎక్కువ మన ఎక్స్పోర్ట్ కావాలంటే షెల్ఫ్ లైఫ్ అనేది మనం పెంచాలి అది ఇంపార్టెంట్ సీక్రెట్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎంత పెంచుతామో దాన్ని బట్టి ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్డర్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అయితే మనము బయ్యర్తో మాట్లాడినట మాట్లాడేటప్పుడు రష్యన్ బయ్యర్ కావచ్చు యునైటెడ్ స్టేట్ బయ్యర్ కావచ్చు జర్మన్ బయ్యర్ కావచ్చు వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఈ పాయింట్ అన్నట్టు మాట్లాడేటప్పుడు మెన్షన్ చేయాలి ఏంటంటే మన షెల్ఫ్ మా బనానా యొక్క షెల్ఫ్ లైఫ్ సిక్స్ మంత్స్ ఉంది వన్ ఇయర్ ఉంది టూ ఇయర్స్ ఉన్నది అలా చెప్పగలగాలి అంటే ఇయర్ని బట్టి చెప్తలేను ఎంత ఉంటుందో అంత జస్ట్ ఏంటంటే ఈక్వేటర్లో ఈక్వేటర్ వాళ్ళు పంపించే బనానా వన్ వీక్ ఉంటే మాది టూ వీక్స్ షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే టూ వీక్స్ వరకు పాడు కాదు అన్నట్టు అలా మేము తయారు చేసినామని మాట అన్నట్టు అందులో ఇంక్లూడ్ చేయాలి అలా చేసినట్టయితే ఏం జరుగుతుందంటే మన బనానా ఎక్స్పోర్ట్ అన్నట్టు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఆర్డర్ మనకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ అది రావాలంటే లాంగ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ రావాలంటే దీని మీద డిస్కషన్ చేసి అథారిటీస్తో డిస్కషన్ చేసి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో హార్టికల్చర్ వాళ్ళతో అక్కడ మనము కలిసి మాట్లాడి వాళ్ళతో డిస్కషన్ చేసి షెల్ఫ్ లైఫ్ పెంచడానికి మనము ప్రయత్నించాలి ఫస్ట్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎందుకంటే ఈక్వేటేరియన్ బనానా ఎందుకు ఎక్కువ కన్జంప్షన్లో ఉందంటే వాళ్ళ షెల్ఫ్ లైఫ్ అన్నట్టు ఎక్కువ ఉంది దాని మీద మనము ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మరి మాట్లాడినప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళతో మన బయర్స్తో ఈ షెల్ఫ్ లైఫ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ గురించి కూడా డిస్కషన్ చేయాలి నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ వెల్ లింక్డ్ ఇన్ మార్కెట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డిస్టెంట్ డెస్టినేషన్స్ ద బనానా ఈజ్ ద ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ ఐటమ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ మెయిన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆఫ్ ది వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు
దాంతో కూడా వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది అయితే మనం ఏ ఎటువంటి ఐటమ్స్ వాడుతున్నాము ఏంది అన్నట్టు ఇప్పుడు మీరు రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు వాడే కెమికల్స్ ఏమున్నాయి దాని గురించి రీసెర్చ్ అనేది చేయాలి ఇక్వేడర్ వాళ్ళు బనానా మీద ఎటువంటి రిక్వ కెమికల్స్ వాడుతున్నారు దాని గురించి డిస్కషన్ చేసి అలాంటి వాడి మరి బయో కెమికల్స్ కావచ్చు ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ కావచ్చు ఏది వాడుతున్నారు ఫైటో శానిటరీ ప్రోడక్ట్స్ ఎటువంటి ఐటమ్స్ వాడుతున్నారు దాని గురించి డిస్కషన్ చేసి అటువంటి ఐటమ్స్ వాడినట్టయితే మీకు ఆ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది మరి షెల్ఫ్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ అతను అన్నా పాలి నేను చెప్తున్నానంటే దీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ బ్యాక్టీరియల్ ఆర్ ఫంగల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఆర్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ క్రాప్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ విత్ ప్రివెంటివ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ అదే డీటెయిల్స్ అదే చెప్తున్నారు అంటే కన్జ్యూమర్ డిమాండ్స్ని బట్టి ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ అది కెమికల్స్ వాడాలో వాళ్ళు చెప్తున్నారు అయితే మీరు మీ అథారిటీస్తో మీ అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ వాళ్ళతో కలిసినప్పుడు ఈ ఇక్వేటర్ వాళ్ళు ఎటువంటి కెమికల్స్ వాడుతున్నారు వాళ్ళని అడగండి అడిగేసి అటువంటి కెమికల్స్ వాడడంతో పాటు అలా చేయడం వాళ్ళ వాళ్ళు యూజ్ చేసే ప్రాక్టీసెస్ని కొద్దిగా మీరు బనానా ప్రొడక్షన్లో పెట్టినట్టయితే మీ బనానా యొక్క షెల్ఫ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది క్వాలిటీ పెరుగుతుంది దాంతో మీకు ఆర్డర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ కల్టివేషన్లో చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ద వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ద కల్టివేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ వీడ్స్ వీడ్స్ అంటే గడ్డి అవి ఉంటుంది కదా పక్క అవి వీడ్స్ అవి అంతా తీసేస్తారంట అప్లయింగ్ ఇన్సెక్ట్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అప్లై చేస్తారు కవరింగ్ ద ఫ్రూట్ విత్ ప్లాస్టిక్స్ టు ప్రివెంట్ లాస్ డ్యూ టు ద క్లోజ్ కాంటాక్ట్ ఇప్పుడు ఇది ప్లాస్టిక్స్ యూజ్ చేస్తారంట వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మామిడి ఇది బనానాస్కి మొత్తం ప్లా ప్లాస్టిక్స్తో క్లోజ్ చేస్తారంట క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఎలా క్లోజ్ చేస్తారు ఇన్క్లోజింగ్గా బనానాస్ విత్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ ఫిల్డ్ విత్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్సెక్ట్స్ రాకుండా ఉండే కెమికల్స్ని పెట్టేసి ఆ బనానాస్కి దాంతో కవర్ చేస్తారంట ప్లాస్టిక్స్తో కవర్ చేస్తారు ప్రొటెక్టింగ్ ప్లాంట్ స్టాక్స్ బై కవరింగ్ దెమ్ విత్ స్ట్రిప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ కోటెడ్ విత్ ఇన్సెక్టిసైడ్ నెక్స్ట్ ప్రొటెక్టింగ్ ప్లాంట్ స్టాక్స్ బై కవరింగ్ దెమ్ విత్ స్ట్రిప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ కోటెడ్ విత్ ఇన్సెక్టిసైడ్ అంటే ప్లాస్టిక్ ఏదైతే వాడతారు వాళ్ళు అందులో ఇన్సెక్ట్ రాకుండా నివార్ ఇన్సెక్ట్ రాకుండా అటువంటి ఐటమ్స్ని వాళ్ళు కెమికల్స్ వేసి యూజ్ చేస్తారు రిమూవల్ ఆఫ్ ఎల్లో అండ్ రెడ్ లీవ్స్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ సపోర్ట్ బై పాపింగ్ అప్ ద ప్లాంట్ విత్ ఉడన్ స్టిక్స్ ఇప్పుడు ఈ డెడ్ లీవ్స్ ఉంటాయి కదా ఎల్లో కలర్ ఈ డెడ్ లీవ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ డెడ్ లీవ్స్ వాళ్ళు తీసేసి క్లీన్ చేసేసి ప్లాంట్కి వాళ్ళు ఒక కట్టేతో కట్టేసి ఇక్కడ స్టాండ్ చేసి కరెక్ట్గా స్ట్రేట్గా ఉన్నట్టు కట్టేస్తారంట క్లీన్గా ద గ్రోత్ ఫేజెస్ ఆర్ మానిటర్డ్ బై ట్రైంగ్ కలర్డ్ బ్యాండ్స్ టు ద స్టాక్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట గ్రోత్ని ఎంత ఎంత గ్రోత్ ఉంది ఎంత టైంలో ఎంత గ్రోత్ అవుతుంది తెలవడానికి స్టాప్స్ పెడతారంట రౌండ్గా కలర్ యొక్క స్టాప్స్ పెట్టి దానికి చెట్టుకు పెడతారన్నట్టు ఎంత గ్రో అవుతుంది అలా చేస్తే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కావచ్చు ఎంత టైంలో ఎంత పెరుగుతుంది ఏం రేట్ వస్తుంది మరి ఏ కెమికల్ వాడాలి ఎలా వాడాలి దాని గురించి అలా చేస్తారంట దస్ దెర్ ఆర్ త్రీ స్టేజెస్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ హార్వెస్టింగ్ ఫ్రూట్ ల్యాండ్ అండ్ స్టాక్స్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ దెమ్ తో ప్యాజింగ్ ఇది నెక్స్ట్ కట్టింగ్ ఇది కంప్లీట్గా ఇలా అంటే వాళ్ళు ఇక్విడర్ వాళ్ళు చేస్తుంది చెప్తున్నాను నేను నెక్స్ట్ సేఫ్ ఫర్ ఎవ్రీడే యూజ్ ఇన్ కమె కమర్షియల్ ఫ్రూట్ అండ్ వెజిటేబుల్ వాష్ సిస్టమ్స్ బయోవిష్ ఫ్రూట్ అండ్ వెజిటేబుల్ వాష్ ఈజ్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఆల్ నేచురల్ బయోవిష్ సైడ్ బయోవిష్ అనే క్లీనింగ్ ఏజెంట్స్తో వాళ్ళు క్లీనింగ్ చేస్తారంట ఇది బయోవిష్ ఫ్రూట్ అండ్ వెజిటేబుల్ వాషింగ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ మైక్రోబియల్ కల్చర్స్ అండ్ డిటా డెక్స్ట్రోస్ అంటే ఇది బయోవిష్ గురించి వీళ్ళు చెప్తున్నారు బయోవిష్ని మీరు ఇప్పుడు ఏమి వాడుతున్నారో నాకైతే ఐడియా ఉండదు మీరు కూడా చూడండి ఎటువంటి ఐటమ్స్ కెమికల్స్తో అది వాష్ చేయాలి ఇప్పుడు వాష్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే వాష్ చేసిన తర్వాత కొన్ని మరకలు రావడము లేదంటే ఆ షెల్ఫ్ లైఫ్ తగ్గిపోవడం అది జరుగుతుంది కానీ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ది బనానా స్ట్రీట్ అది విత్ బయోవాష్ ఫ్రూట్ అండ్ వాష్ వాష్ గ్రీన్ అండ్ హ్యాడ్ లెస్ పోస్ట్ హార్వెస్టెడ్ డిఫెక్ట్స్ అంటే కటింగ్ చేసిన తర్వాత వాష్ చేస్తే పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత డిఫెక్ట
विश टेक्नोलॉजीज बी आई ओ विश टेक्नोलॉजी डॉट काम दी वेसाइट मीदी मोतम रिसर्चे मैं वीलू वे ईटम बयो विश् का मंटा कुछ सारी ट्रई ची शांपल ट्रई से यूज दी तो शेल्फ लाइफ पे शेल्फ लाइफ पे आटोमेटिकली मन चुके बनाना की शेल्फ लाइफ एक्वि दसम मेम रेट इधी पेड़ना वेरे कंट्री वाल बनाना लागे उ इंका क्वालिटी उंका आर्गाक् मैं बिजनेस दा तो मेरे प्राफिट अने नैक्स्ट वीडियो क्लीन गीटेल इनफर्मेशन चाहूँ